ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ രണ്ടാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അപ്പൊ അധ്യായം എട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വിവര സഞ്ചയത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ഡേറ്റ ബേസ് അതുപോലെ ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ കുറച്ചു പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഐ ടി ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ട്സ് പി എസ് സി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം പി എസ് സി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എസ് സി ആർ ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിവര സഞ്ചയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ രസകരമായിട്ടാണ് ഇത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറി അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈബ്രറിയിലുള്ള ബുക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്പർ ഇട്ട് അത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആക്കാം ഡേറ്റ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ ആ ഓദറിന്റെ എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ ബേസ് വിവര സഞ്ചയം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ പൊതു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് സമ്പൂർണ്ണ അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് സമ്പൂർണ്ണ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംവിധാനമാണ് സമ്പൂർണ്ണ അല്ലെ ആ ഒരു വിവര സഞ്ചയമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയോടെയുമാണ് ഇതിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകൃതമായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരം ാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വളരെ കൂടുതൽ നമ്പറിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ക്രമീകൃതമായ ശേഖരമാണ് എന്ത് ഡേറ്റ ബേസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഒരൊറ്റ പട്ടികയായിട്ടല്ല ഒന്നോ അതിലധികമോ പട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യാം ഒരു തവണ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാം ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്താം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ബേസിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് പുതിയ ഡേറ്റയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നീക്കം ചെയ്യലും ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അപഗ്രഥനമായിക്കോട്ടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തെ എന്തു പറയുന്നു ഡേറ്റ ബേസിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡി ബി എം എസ് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ബേസ് നിർമ്മിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഡി ബി എം എസ് ആണ് അപ്പോ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നയാള് അഥവാ ഉപയോക്താവ് നേരിട്ട് ഡേറ്റ 
അഥവാ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ഒറാക്കിൾ എന്നിവ അറിയപ്പെടുന്ന ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഡി ബി എം എസുകളാണ് ഇനി ഓരോ ഓഫീസ് പാക്കേജുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ലൈബ്രറി അറേഞ്ച്മെന്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മിസ്ക്രോസോഫ്റ്റ് ടാക്സസ് തുടങ്ങിയ ഡി ബി എം എസുകൾ നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അഞ്ച് പേരുകളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ഇനി ഇതാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്തതിനെ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്തിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതില് ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഡേറ്റാ ബേസിൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം വേണം ആ ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം നടത്തുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി യൂസേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ ഒപ്പം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറോട് കൂടി തന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പെയിന്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ അതുപോലെ മ്യൂസിക് പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമായത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാനും അതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ അല്ലെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് കാരണം കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ടേമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലൈബ്രറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏത് മേഖലയാണ് ലൈബ്രറിയെ പറ്റി വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി ബി എം എസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്താണെന്നും സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന അല്ലെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്താണെന്നും ആ ടേമുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ പല ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ലൈബ്രറിയിലെ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പല പല ഫീൽഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ പല ബുക്കുകൾക്ക് ഒരു നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ട് പോകുന്നു ബുക്ക് നെയ്യും മറ്റൊരു ഫീൽഡ് ആണ് ഓതർ നെയ്യും മറ്റൊരു ഫീൽഡ് ആണ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കാറ്റഗറി കവർ ഇമേജ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഫീൽഡുകളും ഇനി ഏത് തരം ഡേറ്റയാണ് ബുക്ക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോ ബുക്ക് നെയ്യും എന്തായിരിക്കും അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും ഓതറിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നത് ദെൻ കറൻസി കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രൂപ എത്ര രൂപയാണെന്ന് ദശാംശ സംഖ്യ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ
എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുസ്തക രചയിതാവ് എന്നുകളുടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ദെൻ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ തന്നെ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡി ബി എം എസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഇത് ഏത് പുസ്തകമാണ് ഇത് ഏത് പുസ്തകമാണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിന് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുക്ക് നമ്പർ ആവാം ബുക്ക് നെയിം ആവാം ഓതർ ആവാം അതൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വില നോക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ ഫീൽഡിനെ ഒരു പ്രൈമറി കീ എന്ന് നിർവചിക്കും പ്രൈമറി കീ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബുക്കിന്റെ നെയിം ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ നെയിം ഉള്ള ബുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കിന്റെ ഓതർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഏതാണ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി കീ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് സീരിയൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ആ റെക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒറ്റ നമ്പർ ഒരു ഒരു നമ്പർ ഇപ്പൊ അഞ്ചാ ഒരു നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ നമ്പറിൽ ആ ബുക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഫീൽഡിൽ ഒരു റെക്കോർഡിന് ഒരു വില മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആ പ്രൈമറി കീയുടെ വില എപ്പോഴും യുണീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനന്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു മലയാളം ടേം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മലയാളം ടേം ആണ് അനന്യം ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രൈമറി കീ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡേറ്റാബേസ് ഓരോന്നും തിരിച്ചറിയും ഇനി ഡേറ്റാബേസിനോടും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു അതിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതായത് ഇന്നത് അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലേ ഇന്ന ബുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ബുക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഡേറ്റാബേസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് വഴിയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സങ്കേതത്തിനാണ് ക്യൂറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂറികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യൂറി അത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ റെക്കോർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും മാറ്റം വരുത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യൂറികളുടെ സഹായത്താലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസുമായി സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളെ നമ്മൾ ക്യൂറി ഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയാം ഡേറ്റാബേസുമായി സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ അതെയാണ് എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ ആദ്യം എം ഐ എസ് ക്യു എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഡി ബി എസ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്യൂറി ലാംഗ്വേജ് അതാണ് എന്ത് എസ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്യൂറി ലാംഗ്വേജ് അതാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ക്യൂറി ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ എസ് ക്യു എൽ അതുപോലെ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇനി ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പം എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്ത ബുക്കുകൾ നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ ഇന്ന ബുക്ക് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ കോഹ അതുപോലെ പാൽസ് എൽ ഫോർ യു എവർ ഗ്രീൻ അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് എൽ എം എസ് കളാണ് അപ്പൊ പേരുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കോഹ ഒ
ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്താണ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നിർബന്ധമാണ് ആധാർ കാർഡ് പി എസ് സിയുമായിട്ട് ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക് എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പേര് ആയിക്കോട്ടെ ജനന തീയതി അഡ്രസ് ഫോട്ടോ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് ആണത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഡേറ്റാ ബേസ് എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ ബേസുകളാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര കോംപ്ലക്സ് അഥവാ സങ്കീർണമാണ് അതുപോലെ ബിഗർ ബിഗറാണ് അല്ലെ ലാർജർ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് അത് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റകളുടെ ശേഖരണമായാലും പങ്കുവെക്കലായാലും അപഗ്രഥനമായാലും കൈമാറ്റം സുരക്ഷ എന്നിവയൊക്കെ വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കിപീഡിയയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളും ചിത്രങ്ങളും അതൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ അധികം മെമ്മറി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ടെറാ ബൈറ്റ്സിലൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വാട്സപ്പിൽ ജനകോടികളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ കൂടി ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ല ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചിത്ര ഫയലുകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ വാട്സപ്പിന്റെ ആ ഡേറ്റാ ബേസിൽ എത്ര വലിയ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിഗ് ഡേറ്റകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഹാഡോ അപ്പാഷെ സ്പാർക്ക് തുടങ്ങിയവ ഹാഡൂപ്പ് അപ്പാഷെ സ്പാർക്ക് എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് ബിഗ് ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറെ ആ പുതിയ ടേമുകൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാ ബിഗ് ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ എൽ എം എസ് ഇന് എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ക്യൂറി ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഡി ബി എം എസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമുകൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് താഴെ അറിയിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തവർ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ആ ബെൽ ഐക്കണിനകത്ത് ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് 